Ningependa tena kusema watazamaji wetu wa Tumaini TV. Kutoka mjini Nakuru tunazidi kusema Mungu awabariki. Tunazidi kusema Mungu awaongeze. Tunasema na tunazidi kusema Mungu azidi kukutana mahitaji yenu yote. Kila boma inausikiliza na kuona kipindi vipindi vyetu. Naamini kwamba kuna kitu kinafanyika ndani ya boma yenu. Kwa hivyo tungependa tusikie ushuhuda ili nasi tutiwe moyo kwamba hii safari hatuko peke yetu. Kwa hivyo siku ya leo ningependa pia kuzumuza na moyo wako, kuzumuza na nafsi yako. Na kama kawaida unajua sura hii unaiona ni yule mhubiri anayejua bishop daktari Marita. Na niko hapa kwa ajili yako. Na Tumaini TV iko hapo kwa ajili yako. Kwa hivyo tunaomba tusikilize, tufurahi pamoja na tutaendelea mbele. Leo ningependa kufundisha na kuhubiri juu ya wale hawawezi kukubali makosa yao. Hawahitaji we uamini. Those who cannot admit that they are wrong, they are not worthy of your trust. Maana dunia ina watu hawakubali wamekosa hata wakijua wamekosa. Barua ya kwanza Yohana moja nane. First John chapter 1 verse 8. Ili tuanzia hapo uone ni kwa nini ninasema wala hawezi kukubali makosa yao usiwaamini. Hata wenena. Yohana anasema hivi. Tukisema kwamba tuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Na hakuna kitu kimbaya duniani hapa kujidanganya mwenyewe. Unaweza kudanganywa na watu, unaweza kudanganywa na hali, lakini wakati umefika unadanganya mwenyewe, nani atakusaidia ndugu na dada? Kweli kabisa. Yaani umejidanganya kabisa uko sawa na unajua vizuri you are not right. Unajua vizuri dhambi fulani unafanya na hujatubu na unasema mimi sina dhambi, unajidanganya mwenyewe. Yohana anasema tukisema kwamba tuna dhambi tunajidanganya wenyewe na ukweli hauko ndani yetu. You think about it. Atumesimama hapo. Atumekaa hapo. Atumevaa hivyo. Atumesoma hivyo. Atueni maskini hivyo na utajiri wao yote hayo lakini ndani anwa ukweli. Hiyo ni dangerous. Hiyo ni disaster. Yaani unajidanganya na ukweli huko ndani yako. Na ndio sababu leo ningependa uangalie ndani ya moyo wako. Moyo wako ukiwa sawa hata nje utabarikiwa. Moyo wako ukiwa sawa hata magonjwa utapona. Moyo wako ukiwa sawa hata ile roho ya umaskini itahama kwenu na malahana yatakuwama kutoka leo katika jina la Yesu. When the inside is right and the sin has been repented, things will start to flow. Maana kutoka ndani ya waminio. Maanike nasema John 7:37 kutafurika mito ya maji ya uzima. Lakini sin is a blockage. Sin inafunga mfereji. Hata Mungu akitaka kutoboa na baraka hakuna. Hata Mungu akitaka kuleta ushindi hakuna. Hata Mungu akitaka kuinua wewe na jamii yako hakuna. Lakini dhambi ikiondolewa, Roho Mtakatifu anza kufanya kazi. I want to assure you mtakula mema ya nchi. Mutajenga nyumba mjawahi kufikiria kujenga. Watoto wataendelea, watasoma, kwenu itaitwa mji wa baraka. On condition. Angalia condition ya moyo wako. Can we say amen? Kuna watu kabisa hawatai kukubali wamekosa. Na ndio sababu tunajidanganya wenyewe. Na kama tunajidanganya wenyewe kwa nini wengine wakuamini? Kweli kabisa kama we mwenyewe unajidanganya kwa nini utake mwingine akuamini? Hiyo ndio swali. Kama weba hujatubu makosa yako na ungalu nasema hujafanya makosa na ndani unajua ukweli there is a problem nani ataweza kukuamini? Hata we ni nani umeleta kukuta katikati yako na yeye? Kuna kitu kimoja ninajua zoda sio wakamilifu hiyo najua Ninajua tuna jamii kam, kamili perfect Maana najua kuna mtu mkamilifu except one Mungu hata Yesu alisema hivyo 
kwamba hakuna mkamilifu except babu wetu avio binguni. Najua duniani hakuna jamii kamilifu. Mzana udhaifu wake, mama na unyange wake na watoto upande huu. Najua hivyo. Na pia najua kuna kanisa perfect. Na kama unatafuta kanisa perfect, you are lost. Kila kanisa ina upungufu wake. Nasema hata kanisa kila kanisa unafikiria utaenda hii ndio utabarikiwa utazunguka na uchoke utapata hawa pia wana kasoro yao utapata hawa pia wana gredi yao utapata hawa pia wasalimii wengine utapata hapa pia wana hii yao sasa fanya hivi usitafute kitu kamilifu tafuta Mungu mkamilifu wewe kuwa mkamilifu kutoka ndani safisha roho yako hata ukiingia popote hata kanisa yote mahali kuna shida na tabu utakuwa jibu hapo mwambie bwana Yesu asante na ukipata jamii kamilifu ujo niambie ukipata kanisa kamilifu don't join it usijiunge nayo Na Jesus unaniangalia unashangaa naenda wapi? Naenda mahali unataka tuende. Nataka ni kueleze kwamba ukweli wote unaanza na wewe. Ukweli uanze na kanisa yako, ukweli uanze na jamii yako, ukweli unaanza ndani ya moyo wako. Yohana akasema, ninafurahi nikiona watoto wangu wanatembea katika ukweli, ule ukweli ulio ndani yao. Ule ukweli uko ndani ya bashirika, ule ukweli uko ndani ya mama, ule ukweli uko ndani ya mzee na watoto. Hiyo ndiyo inajenga boma, hiyo ndiyo inajenga kanisa, hiyo ndiyo Mungu anabariki. The truth you know and the truth you have will set you free. Yesa akasema jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Na huo ukweli ukiwa ndani yako, hata kila ujafanya utafanya. Kwa hivyo tunasaidia na hapa. Sisi ni wa Kristo. Damu ya Yesu ni anatusafisha. Maandiko nasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe ukweli huko ndani yetu mstari wa 9 nasema hivi inasema hivi kama tukikiri dhambi zetu sema tukikiri dhambi zetu sema tena unajua shida kubwa ni dhambi iko ndani yako na ukiondoa tu utabarikiwa utabarikiwa mashambani utabarikiwa mjini utabarikiwa kiingia utabarikiwa kitoka maana hakutakuwa na kikwazo Mungu akiona dhambi ataihukumu. Mungu akiona dhambi imetubiwa, mtu ametubu dhambi atambariki. Medhana anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Anaitubu na kuziwacha atafanikiwa. Kwa hiyo ufanisi uko katika kukiri dhambi zako. If we confess our sins is just and righteous to forgive us all our sins. Kilichomaliza Cain alikataa kutubu dhambi zake. Na Mungu akamwambia dhambi kwa mlangoni. Ukifanya mema siungesikizwa. Una njia ya kutubu na kubarikiwa. Uliza Zakaya atakwambia Yesu alipoingia ndani ya nyumba yake ingawa alitoa majina ingawa alitukanwa ingawa alisema vibaya ile tu kusimama na kusema Yesu kama nimemwibia mtu yote nitamrudishia mara nne Yesu alisimama akasema leo wokovu umekuja kwa nyumba ya Zakayo The moment you confess your sins your family will change forever zile laana zitahama ile magonjwa itatoka roho ya umaskini itabahama na roho ya baraka itabaingia kama umeficha dhambi tubu ili maliza na nia na safira waliificha badala ya kutubu wakaificha ikamaliza mzee ikamaliza mama wakazikwa katikati ya ibada kilichofanya jamii ya Kan kuangamia ni kwa sababu ya dhambi walienda vitani wakaambiwa msichukue chochote cha dhahabu cha fedha don't take anything from there Kain alisikia akapuuza Nataka nikwambie kwa nini watu wengine wanaendelea na wengine waendelei kwa nini wengine wanaona wanaendelea kidogo mambo yanakuja wanafagiliba na wengine wanaenda pole pole lakini wanafika hii ndio siri once you repent your sins god is on your side 100% you confess your sins and god will not 
harasi aka na kaja kaficha ndani ya hema ya nyumba yake alafu akatokea jojo wakaenda vitani kwa mji wa ai walipopigana wakashinda na kamuji kadogo wakasema na kuache tulipigana na Jericho mji mkubwa tukaumaliza tukaushinda how come si kamuji kanaitwa ai kametushinda wakarudi kwa magoti wakarudi kuchunguza roho zao wakati tunaona mambo yenu yaende vizuri kuna majanga na waandama kuna mikosi na wapata rudi kwa drawing board rudi kwa msalaba uulize Mungu what is wrong and when he shows you repent things will change Usijifanye vibaya hivyo. Usijifanye mjuaji sana. Tafadhali sikiliza. Wakati Joshua alienda kwa magoti, Mungu alimwambia, kuna dhambi katika kambi. Na ndio sawa mnashindwa shindwa hovyo. Na ndio sawa jambo kidogo mnaanguka. Jambo kidogo mnakwisha. Dhambi kidogo inawamaliza. Na baadaye akaonyeshwa ni Akan. Akaonyeshwa ni nani? Ni Akan. Akaja kwa Akan, akamwambia Akan, "Patia Mungu tukufu. Hili ni chambo gani umefanya?" Akan akawa waza akasema, "Ni kweli kabisa. Sauti ya Mungu nimeuasi. Nimeficha dhambi katika hema yangu." Wakaitoa Kain na bibi yake na watoto kadiri ya sherehe ya Israeli, akapigwa mawe, ikajaa hivi, mama kangamia, watoto wakangamia kwa sababu ya dhambi ya baba yao. Ninaomba mchana wale wanajioni ya leo isije kukupata ukawa hasara kwa jamii yako ukawa hasara kwa ujana wako ukawa hasara katika kaunti yako ukawa hasara katika nchi yako kama una dhambi tubu na uache na Mungu atakurejesha Wakati mtu anakataa kusema yamekosa na anajaribu kutetea sehemu yake. Na anaendelea kusema yuko saba. Hawa sio watu wa kuamini. Unaambia ndugu hapo umekosa. Anasema kama nimekosa ni mimi nimekosa. So what? Ushawahi kusikia watu kama hao? Unaambia mama hapo umekosa. Anasema kama nimekosa sasa unataka nirudi kwetu. Utamsaidiaje? Tena nakusikia kiuno. Unaambia mzee hapa umekosa na ni mama unamwambia vizuri maana mnajenga unapata mzee anatoa mshipi Anasema will handle you carefully Aoni unamsaidia Mtu asipo rekebisha makosa yake atakufa bila kujua Mwanaweza zifiwe Najua hii sio revival hii ndio revival ya kweli sasa Maana anasema maambia watu wangu makosa yao ni waponye Ambia watu makosa yao ili upanga ukija usiwapate. Ili corona ikije siwapate. Ni vizuri kuelewa. Ule ukweli unaojua utakupigania na kukushindania. Biblia inasema they are not only foolish themselves. They are only they are only fooling themselves and not accepting the truth. Wakati wanakataa ukweli wanajidanganya wenyewe. Lakini ukisoma vizuri hapa kuna jibu, kuna dawa. Tukikiri dhambi zetu, sema tukikiri dhambi zetu. Yeye ni mwaminifu, sema yeye ni mwaminifu. Mungu anangoja tu ukiri dhambi akubariki. Ukiri dhambi na upone. Sikiliza Yakobo inasema kama kuna yote katika ni mgonjwa ita mzee wa kanisa, ampake mafuta na kama mtu amefanya dhambi atasamewa akikiri kuna magonjwa mengine ni dhambi hata iende kwa wapi hata iende kwa waombazi gani hawatakusaidia the moment you confess you get healed completely heal you if we confess our sins hiyo ndio dawa ukikosea mwenzako usiende kwa Mungu enda kwa huyo ukikosea bwana yako enda kwa bwana yako na umwambie mzee nimekukosea unisamee tafadhali na unyenyekee na mzee sema forgiven hapana sema eleza vizuri hiyo dhambi ulinikosea namna gani si unaona sasa unaanza kuja tumefanya kazi wewe mtu akitubu kubali 
hata Mungu tunapotubu dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na mwenye haki, anatusame dhambi zetu zote. Don't keep grudges, it will destroy you, it will kill you. Usibebe watu moyoni, beba Yesu moyoni. Usione na mtu akija anasema ile ndio zangu, atitumbe naenda hivi na katika katikati. Isikatike kutoka leo, anza kuwa na Yesu. Usiende kusema nikiona dada fulani nasikia kutapika. Usifike mara anza kusema ndugu yangu siku hizi nakuchukia wewe you are a madara. You are not worthy even to be in the church of Jesus Christ. You have to learn to forgive one another. Yeye ni mwenye haki na ni mwaminifu kutusamehe dhambi zetu zote. Na atusamehe tu anatusafisha. Sema anatusafisha. Na leo utasafishwa katika jina la Yesu. Dhambi zako zitaonekana tena. Makosa yako atavuta na hata kumuka dhambi zako tena. Akikusamehe anakusafisha. Na naomba usafishwe mama kabisa waanze kuona baraka za Calvary. Jamii zisafishwe kabisa mwanza kuona ushindi wa Bwana Yesu. Huyo ndiye Mungu ningependa kutumikia. Akikusamea na kusafisha. Hafuniki dhambi zako anakuziondoa. Hazikumbuki tena. Damu ya Yesu inakusafisha kutoka kwa udhalimu wote. Damu ya Yesu haifuniki dhambi, inasafisha dhambi. Sema amen. Paige inachukua uaminifu na unyenyekevu kukubali kwamba umekosa na ukinyenyekea na uwe mwaminifu na ukubali umekosa utafungua mlango wa baraka nasema utafungua mlango wa baraka wewe ndio umefunga mlango wa baraka wewe ndio umefunga mlango wa utajiri. Wewe ndio umefunga mlango wa heshima. Wewe nyenyekea na utubu mlango wa baraka itafunguka mara moja. Maandiki nasema nyenyekea chini ya mkono udari wa Mungu. Kubali makosa yako na Mungu atakufungulia milango mpaka ushangae. Nimeona watu walikuwa huko chini baada ya kusikia hii na kutubu dhambi zao milango ilifunguka. Walikuwa na dharauliwa, walikuwa na onewa baada ya kukubali ujumbe wa Bwana na kutubu dhambi zao milango ilifunguka. Wamebarikiwa mpaka leo na utaweza kuwashinda. Wengine hawakuwa na mbele na nyuma lakini the moment will confess their sins God was just and faithful he forgave them and cleansed them from every sin na akaleta makao yao yake kwao Jamii kaanza kuinuliwa watoto wakaanza kusoma wakaanza kuendelea ile jamii ilikuwa inaonekana haina mbele na nyuma sasa ni mbele peke yake forward ever backward never Ukiwatafuta nyuma hautawapata tafuta wao mbele Ukiwatafuta chini hautawapata watafute juu Kutubu ndio dawa ya mafanikio Kutubu ndio dawa ya marejesho ya upendo na ushirika Sikiliza wapendwa Mwana mpotevu alipenda nchi ya mbali akatumia mali yake vibaya Alisema nitarudi kwa baba na nimwambie nimekosa mbele za Mungu nimekosa mbele zako sifai kuitwa mwana wako rifanye kama watumishi mmoja hao hiyo roho ya kutubu ndio baba aliona nataka kusema leo when you have a repentant heart God will forgive you even before you speak he will have forgiven you completely na kile umepoteza utarudishiwa mara mia ile afya utarudishiwa ile utajiri utarudishiwa ile watoto utarudishiwa yale magonjwa yataondoka na ile afya itakurudishiwa repentance is restoration from heaven utaanza kula maneno Utaanza kuvaa vizuri. Haleluya. Haleluya. 
Baba alimwona akamkumbatia ile tu moyo wa kurudi nyumbani, ile moyo wa kusema I'm sorry, ile moyo wa kusukutika na kujuta kwa dhambi zake. Baba alimwangukia akasema leta pete valisha, leta viatu valisha, chinja kondomu. No no, leta wanamuziki, raa ingie. Huyu ni mwanangu alikuwa amepotea, amerudi. Alikuwa amekufa, amefufuka. Sasa ametubu restore a thousand fold to him. And I want to assure you today, through to my TV, God is going to restore your integrity. Mungu atakurejeshea afya yako, baraka zako, ushindi wako, mtatoka nyuma mtakuja mbele, mtatoka chini mtakuja juu. Na iwe hivyo katika jina la Yesu. Uzao wa tumbo yenu watabarikiwa. Hamutakuwa mumelaaniwa tena, hamutakuwa walaaniwa tena, mtaitwa wabarikiwa. Na mbarikiwe mpaka mshangae. Katika jina la Yesu. Mbarikiwe mpaka waone wivu. Kama vile walionea wivu Isaac kwa Philistine, Mungu alimbariki mpaka wakamuonea wivu and I want to assure you with the gospel of the cross, the gospel of repentance, if you repent God will bless you beyond measure. And I release the anointing of repentance to you. May you receive the double for your trouble. In Jesus name. Once you repent things will change. Can we say amen? Lazima kuwe na faida ya kutubu. Daudi akasema saburu 103. Akasema hivi, Mwimidhi Bwana nafsi yangu na vyote vile viko ndani yangu na usisahau fadhili zake zote. Sikiliza mtazamaji wangu. Daudi akasema, akusamea dhambi zako zote. Anaikuponya magonjwa yako zote. Anaitoa roho yako na nafsi yako kwa uharibifu. Anakupatia vitu vizuri kwa mdomo. Chambo la kwanza inaanza anayekusamea dhambi zako zote. Kabla hujaponywa, kabla hujabarikiwa, kabla hujailuliwa, lazima usamewe dhambi zako zote. And the moment you are forgiven, healing comes in. Mara moja ukitubu, baraka zinaingia. Zinaanza kuitana. Nyumba zinaingia, mashamba inaingia, magari inaingia, choo inaingia, manyumba inaingia. Yanaingia mahali umebarikiwa. Haleluya! Baraka za Jehova zinatafuta wale wamebarikiwa. Zinatafuta wale wametubu dhambi zao. Nyumba imekuwa safi. Na ukishika hii utakula mema ya nji. Ukishika hii hautavaa utakaa kwa sofa set zina mashimo. Ukishika hii hautaweka magazeti kwa ukuta yanaitwa flamingo. Ukishika hii everything with you and in you will change. Your family lifestyle will change. Your sitting will change. Your dressing will change. Your walking will change. Your eating will change. Your drinking will change. Your talking will change. Simusema amina. Na ukiona mtu hajabadilika yoyote, kuna kitu kiko ndani sio kizuri. Ukiona mtu saa zote anaona makosa ya watu, yeye ndiye ana makosa. Maana unaweza kuona kila kiko ndani yako. Kiona mtu ana masengenyo shida ni yake sio yako. Na usimlaumu muombe. Sema amina. Ana kusamea dhambi zako zote. Na baadaye baraka zinaanza kuingia kama mto. Uponyaji unaanza kuingia kama mto. Ufanisi unaanza kuingia kama mto. Baraka zinaanza kufurika hata zinangangana zingie kwenu na zitaingia katika jina la Yesu. Magari ja, ja kwa compound yenu. Nasema magari sio pikipiki magari. Kama unafikiri njili tunahubiri ni njili ya umaskini tabu shida okoka vango viraka okoka hapana kula chai wewe kunywa turungi okoka okoka kunywa maji ya sewage that's not salvation hiyo ni upuzi ukiokoka unatolewa kwa matope unatolewa kwa shimo la uharibifu unaweka juu ya mwamba unapatwa wimbo mpya paka watu wanaona wanatukuza Mungu wanajua your past as a failure wanajua your past was nothing wanajua your past you are down there now on the rock you are going higher 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 and higher and today you are going higher 
Baada ya kutubu dhambi zako, watch, baraka zitashumbua na kuja. Baraka zitakanyagana kukufuata. Sitasukumana kama watu wanasukumana kukuona. Wanasema ni mimi kwanza, ni mimi kwanza, ni mimi kwanza, hapana ni mimi. Ziambie tulia niko hapa, nimeshatubu dhambi zangu kuja pole pole na muingie. Ile nguo hujawahi kuvaa utavaa. Kwa hivyo hapana sema wengine wamembahatika sana. Mungu yuko tayari kuwabariki. Wale wanaonisikiza hapa na huko nje. Can we say amen? amen. Patie bwana makosi mzuri. Kwa hivyo anza kumshukuru Mungu kwa kila amekutendea. Can we say amen? Mungu atakuongezea miaka. Sema Mungu ataniongezea miaka. Saburi 61 Moshi 6 nasema hivi. You will give me other years of life. Psalm 61 verse 6. You will give me added added years of life. As rich sema kwa utajiri. Utaongeza miaka yangu. Utaongeza miaka yangu sema utaongeza miaka yangu. Kama utajiri. Kama ile ya vizazi vingi yote imewekwa pamoja. Mungu anachukua hii, anachukua hii, anachukua hii, anachukua hii, anachukua ya last year, ya mwaka hii, ya mwaka kesho, anaweka pamoja, anakuambia ni yako. Anakuambia ni yako. Anakuambia ni yako. Baraka zimepita ni zako. Baraka za sasa ni zako. Baraka za kesho ni zako. Baraka zile zaona ni zako. Kuna baraka zinakuita kuanzia leo. Baraka zitaanza kukuita kutoka leo. Ushindi utakwenda kukuita kutoka leo. Mambo itaanza kukuita kutoka leo. Na usema amina mtakatifu na usema asante bwana. The Bible says have a grateful heart. Be thankful in every situation. Stop complaining and murmuring. You will help nobody that way. Already watu wamekosa wewe watie moyo. Can we say amen? Kimaliza na hii. Ndege moja ilikuwa na kioto. Bad. Dhoruba ikaje ikapiga hiyo kioto. Kioto ikaanguka ikaribika. Hiyo barabara watu walikuwa napita sana. Na walikuwa najua kulikuwa na kiota hapa na ndege mzuri. Lakini kesho yake wengine waliona kioto chini ya barabara. Kimepigwa kimezambaratika. Huyo mtu mmoja alisimama akasema poor bad. Ndege maskini. <laughs> Maana yake ni kusema italala wapi? Itakaa wapi? Itaishi wapi? Kumbe ndege ni mwerevu. Anajua yule Mungu alinipa nguvu ya kujenga hii, atanipa nguvu ya kujenga ingine. Yule Mungu aliniua kaniweka huko juu, atanisaidia nikae huko juu. And I want to assure you, it doesn't matter what has hit you, God will bring you back. I say God will bring you back. Today you are crying, tomorrow you will not cry. Tomorrow you will shout and sing a song of joy. Akapita akasikitika hiyo ndege akasema sorry anyway the storm came your way and destroyed your nest anyway i have nothing to do akaenda lakini ndege ikasema Mungu atanipa nguvu the way nilijenga hii nitajenga tena mzuri ikaanza kuleta kijiti moja moja na nataka kusema hivi Mungu atakupa nguvu ya kufaulu Mungu atakupa nguvu za kuendelea. Mungu atakupa nguvu za kuinua. Sema ameni wapendwa unless you don't want to increase and unless you try to kuendelea lakini kama unataka kuendelea sema asante bwana Yesu. Wale wamekufa can do nothing but you can do something. Ukitaka ujishike masikio pita karibu na cemetery. Ujua kuna watu wamelala hapo. Who never fulfill their purposes. Na wengine wale fulfill. Lakini Mungu amekuweka hai. Do something about your life. Ndege kaendelea kuleta kichiti moja, ikatengeneza, ikamaliza. Siku moja huyo mzee tena akapita hapo, Aka, akaangalia, akaona ile ya zamani imetupa tupa huko, lakini akasikia kutoka juu ya miti nyo, nyoni inaimba. Akiangalia juu anaona kioto mpya. Akasema kweli, Mungu anapenda hata ndege. Na sisi ni zaidi ya ndege. Sisi ni zaidi ya ndege. Sisi ni zaidi ya nyoni. Sisi tuliumbwa kwa mfano wa Jehova. Yes, akufia nyoni alifikufia mwanadamu. When we repent and change, God will restore us back. Na tutabarikiwa dabo na tutainuliwa na tutaanza kuimba wimbo mpya. Na kila mtu ataona na watashangilia.
Step on your failures and climb up high. Tusimame zote. Kwa hivyo wacha kunungulika, wacha kujisikitikia, anza kuangalia juu. Na wakati wote ukielea kuwa na pumzi, unaweza kuanza tena. Na leo ningependa uanze mwanzo mpya. Begin a new beginning right today. Sikiliza wapendwa, unaona sikiliza. Na kunitazama. Nataka nikwambie unaweza kuanza tena. Kama ulishindwa unaweza kuanza tena. Kama ulianguka unaweza kuamka tena. Sikiliza. Daudi alikuwa na makosa makubwa kuliko bebe. Hata kuliko zote. Lakini Daudi aliamua asiwe gereza ya maisha yake aliyopita. Daudi alisema siwezi kuwa gereza ya maisha yangu yamepita. I am coming out. Now baby, come out of your past mistakes, come out of your past failures, come out in Jesus name. Na ndio sababu Daudi alisema, you will give me more added years of riches full of life and of those many generations all of them packed together lakini kila kitu kinaanza na maamuzi you have to decide to rise up nimekuhubiria amua kuamka hata kana kwamba umelala chini miaka 38 yes akamwambia unataka kuwa mzima akasema sina mtu yes alimpanda akasema iluka chukua godoro na utembee ni maamuzi yako sikize neno na ulitekeleze utaona miujiza utaona baraka utapata nguvu za kutimiza kusudi yako ukikataa utabaki hapo Daudi alisema sawa aliyopita sawa makosa yangu yote nimefanya nimetubu kwa Mungu amenisame sasa miaka yangu itaongezwa pamoja na, na visasi vyote kama kifurusi kimoja in other words mema yako mbele yangu na naomba kutoka leo mema yaje mbele zako sema asante Yesu mema itaanza kukufuata kutoka leo sema amina sema amen na ndio sababu wengi wetu kuna mambo tunatamani ingekuwa tofauti ama tungefanya tofauti. Nataka kusema leo, ile imepita imepita. Kama ilifanyika ilifanyika. Ignore it and ask God to give you a new beginning. Na utashangaa mwaka 2020 utakula mema ya nchi. Mwaka 2020 utashangaa mwaka 2020 Mungu atakuongezea miaka yote pamoja. Utakula na ushipe na ushangae. Weka makosa yako chini ya damu na usonge mbele. Weka dhambi zako chini ya damu na usonge mbele. Hapana tumia katika gari kuna ile kio ile andani inaitwa kuona nyuma. Wengine mmekadhana na hiyo sana hata muone hii screen. Unajua ukiangalia ile 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 mira rea mira utaanza kuona mambo ya nyuma. Wewe unaona watu wanaenda upande ule. Wewe unaona mali umetoka na uoni mali unaenda. Geuza hiyo kuna ile screen kubwa. Anza kuona mbele. Anza kuona baraka zinakuja. Anza kuona milima. Anza kuona mashamba. Anza kuona manyumba. Anza kuona magari. Simusema amina mbona mnaniangalia hivi. Mbona mshamuki? Sema amina haleluya. Wewe uoni kuna kitu kinakuja. Wewe uoni baraka zinakuja. Wewe uoni nguvu zinakuja. Wewe uoni mambo mazuri yanakuja. Mungu akamwambia Ibrahimu inua macho juu na uangalie. Chochote unaona ni chako na kutoka leo mwanza kuona maajabu na kutoka leo ona baraka zikija ona ushindi ukija ona shamba ikija kile umetafuta miaka kuja miaka kwenda utakipata katika jina la Yesu Ya amina ni kidogo sana And I want to summarize this child of God your best days are ahead of you Wacha nisemeke Kiswahili. Mtoto wa Mungu, miaka yako mizuri haiko nyuma, iko mbele zako. We mtazame Bwana utashangaa. We mtumainie Bwana utashangaa. We muangalie Bwana utasema amen. Maana hali zake ni ndio na amen. 
utakula mema ya nje. Magonjwa itakupata. Hakuna janga litakuta karibu na kwenu. Mungu ameahidi kukubariki ndani ya Kristo Yesu. Tuenie mikono juu tumshukuru Bwana kwa neno lake. Na kama kuna jambo liko ndani yako kama dhambi na makosa na mambo mengine, mwambie tu akusamehe. Damu yake inaweza kukusafisha dhambi zako zote. Hata uko nyumbani, kama una makosa, kama una dhambi, wewe tubu tu Mungu atakusamehe. Mwambie baba liye mbinguni nisamehe dhambi zangu zote. Na kama umemkosea mtu enda kwake umwambie nimsamehe and God will forgive you. Lakini ukijifanya hujafanya makosa na unajua hautafanikiwa milele. Hautafanikiwa hata uende Germany. Hata uende France, hata uende Tanzania. It's not a place, it is what is in your heart. If the truth is not in you, wherever you will be, you will bring confusion. Baba ndio naombea wapendwa wale wamenisikiliza. Katika jina la Yesu hapa na manyumbani kwa hii station ya Tumaini Television. Tunawapatia tumaini. Tumaini kwa jamii. Tumaini kwa watoto wetu. Tumaini kwa kaunti yetu. Tumaini kwa nchi yetu. Wakitubu utatusamehe. Utafungua mfereji wa baraka, mfereji wa amani, mfereji wa afya. Hakuna tauni itatupata. Tauni itaruka juu kwa sababu ya damu ya Yesu imetusafisha. Baba ninaomba samee watoto wako. Warejeshe furaha ya wokovu. Warejeshe afya zao. Warejeshe mambo mazuri katika maisha yao. Katika jina la Yesu nasema ni asante. Baba ninakushukuru maana naichukua neno na kukimbia nalo ataona maajabu yako. Na nawabariki katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Na watoto wa Mungu waseme amen. Na watoto wa Mungu wapatie heshima kwa mazuri.